Good morning, students. How are you all? I hope you are happy and safe at home. Yes, beta. Yesterday we already read the lesson, lesson number one. Here, or aaj hum isse related other exercises start karenge. Today we will start new exercises of this. Lesson earlier, we had done back exercise and reading of lesson. हमने lesson समझ लिया है और back exercise भी कर ली है और आज हम ये English का lesson number one care के other exercises करेंगे. जो चलिए start करते हैं हम. Yes. Difficult words. सबसे पहले हैं difficult word और उसमें number one है greeted. Greeted मतलब क्या होता है? Greeted मतलब होता है खुशी से किसी का स्वागत करना. ठीक है? मन से या खुशी से किसी का कोई आपके घर आता है या आप किसी का अच्छे से स्वागत वेलकम करते हैं उसको ग्रीटेड बोलते हैं नंबर टू पैटेड पैटेड मींस अपने हथेली से पाम से किसी को थप थपाना या प्यार करना उसे बोलते हैं पैटेड नंबर थर्ड इज रिकवर्ड रिकवर्ड मतलब पुनः ठीक हो जाना यानी कि कोई किसी को फीवर हो गया हो या किसी के छोटी मोटी चोट लग गई हो और वो ठीक हो जाते हैं उसको बोलते हैं रिकवर्ड फोर्थ वन इज रियलाइज रियलाइज मतलब महसूस होना किसी चीज को हमें पता चलना महसूस होना उसको बोलते हैं किसी चीज का धीरे धीरे हमें पता चलता है उसको रियलाइज बोलते हैं नंबर फिफ्थ वैक्ट वैक्ट मतलब किसी भी चीज को हिलाना ठीक है चाहे आप फ्लैग ले लें उसको राइट लेफ्ट हिला रहे हो ठीक है या इस लेसन में दिया गया है कि डॉग अपनी टेल को हिला रहा है तो वैक्ट वैक्ट उसको बोलते हैं हिलाने को सिक्स वन इज ग्रेजुअली ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे कोई भी काम या कुछ भी है उसको धीरे धीरे कोई भी चीज़ होती है उसको बोलते हैं ग्रेजुअली सेवेंथ इज returned seventh is returned return matla vapis aana vapis aana next is decided decided means tay karna pakka irada kar lena ya tay karna usse bolte hain decided so these are difficult words you have to learn the spelling of these difficult word ek par main dobara revise kar rahi hu number 1 is greeted second is patted number third is recovered fourth one is realized fifth is wagged sixth one is gradually seventh is returned eighth one is decided now come to next Next thing, next thing is word meaning. जैसे हम हिंदी में शब्द अर्थ बोलते हैं वो ही इसमें वर्ड मीनिंग होगा चलिए नंबर वन इज रिटर्न रिटर्न मीन्स केम बैक वट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न केम बैक नंबर सेकेंड इज ग्रीटेड ग्रीटेड मीन्स वेलकम्ड इन ए फ्रेंडली वे किसी का खुशी से स्वागत करना थर्ड वन इज आई लिट अप आई लिट अप मीन्स आईज शाइन विद हैप्पीनेस यानी कि आंखों में खुशी की चमक होना खुशी आना आंखों में चमक दिखना खुशी की या आंखों से पता चलना कि कितना हैप्पी है वो ठीक है नेक्स्ट इज वैक्ट वैक्ट मीन्स मूव्ड क्विकली फ्रॉम साइड टू साइड जल्दी जल्दी 
साइड टू साइड किसी भी चीज़ को हिलाना जैसे हमने एग्जाम्पल किया था कि फ्लैग को भी कर सकते हैं आप इस लेसन में डॉग अपनी टेल को वैग्ड कर रहा है यस नेक्स्ट वन इज रिकवर्ड रिकवर्ड मीन्स बिकेम वेल अगेन दोबारा से ठीक हो जाना जैसे हमने अभी किया था कि कोई भी फीवर होता है या कुछ होता है दोबारा ठीक हो जाना है उस वो ठीक हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं रिकवर्ट हो जाना मीन्स बिकम वेल अगेन नेक्स्ट इज रियलाइज रियलाइज मीन्स अंडरस्टूड क्लियरली किसी भी चीज को अच्छे से समझना उसको बोलते हैं रियलाइज ठीक है नेक्स्ट इज पैटेड पैटेड मीन्स टचड जेंटली विद द पाम किसी को भी अपनी हथेली से प्यार से उसके ऊपर हथेली रखना प्यार करना किसी को ठीक है या थप थपाना इसको बोलते हैं पैटेड सो दीज आर वर्ड मीनिंग्स रिटर्न ग्रीटेड आई लिट अप वैग्ड रिकवर्ड रियलाइज एंड पैटेड आपने इनके वर्ड मीनिंग अच्छे से लर्न करने हैं आप क्या क्या हो गई हैं इसमें डिफिकल्ट वर्ड डिफिकल्ट वर्ड को आप सबसे पहले नोटबुक में लिखेंगे नोटबुक में आपने टॉपिक लिखना है फर्स्ट लाइने खींचेंगे सीरियल नंबर सेकंड लाइन में डेट थर्ड लाइन में टॉपिक और देन टीचर सिग्नेचर तो आप नंबर वन लिखेंगे उसके बाद आप डेट डालेंगे देन राइट द नेम ऑफ लेसन लेसन नंबर वन केयर और आप बस इतना ही लिखेंगे आपके उसमें इंडेक्स में इंडेक्स बनाना आपने उसके बाद आप जब लेसन नंबर वन लिखेंगे नेम ऑफ लेसन लिखेंगे डेट डालेंगे और स्टार्ट करेंगे पहले डिफिकल्ट वर्ड से डिफिकल्ट वर्ड लिखेंगे देन उसके बाद आपने जैसे मैंने लिखे हैं उसी हिसाब से लिख देंगे वन इधर वन इधर करके और फिर आप उसके उसी के नीचे वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे ठीक है और उसके बाद ये वर्ड मीनिंग्स लिखने के बाद हमने नेक्स्ट करना है मेक सेंटेंसेस इसी हिसाब इसी तरह से आप नोटबुक में भी लिखेंगे चलिए मेक सेंटेंसेस है हमारे नंबर फर्स्ट है पेट पेट मतलब पालतू जिसको हम घर में पालते हैं सो so, कुछ भी बना सकते हैं आपको हमने लिखा है आई हैव अ पेट डॉग आप लिख सकते हो आई हैव अ पैट कैट आई हैव अ पैट कैट या पैरट कुछ भी उसके अलावा भी कुछ लिख सकते हैं ठीक है वी मस्ट टेक केयर ऑफ आर पैट्स ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं उस सेंट मेक सेंटेंस में वो वर्ड आना चाहिए सेकेंड इज पॉन्ड डक्स लिव इन ए पॉन्ड डक्स पॉन्ड में रहती हैं पॉन्ड मतलब तालाब ठीक है तो तालाब में डक्स रहती हैं बतख तालाब में रहती हैं नेक्स्ट वन इज फेवरेट फेवरेट मतलब जो हमारा बहुत पसंद पसंदीदा होता है तो हम क्या लिख सकते हैं लूडो इज माय फेवरेट गेम उसके अलावा भी आप कुछ भी लिख सकते हैं फुटबॉल क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम या आप कोई अपनी फेवरेट स्वीट मिठाई के लिए फेवरेट फ्रूट के लिए लिख सकते हैं आप अपने फेवरेट कलर लिख सकते हैं आप अपना फेवरेट टीवी सीरियल लिख सकते हैं कार्टून लिख सकते हैं सो यू हैव टू राइट लाइक दिस उसमें फेवरेट आना चाहिए फोर्थ वन इज सैड सैड मतलब दुखी होना तो उसमें हमने इसमें से लिया है ब्रूनो वॉज वेरी सेट ब्रूनो बहुत दुखी था क्यों क्यों दुखी था क्योंकि जो रजत था वो कंप्यूटर खेलने में बिजी था इसलिए ब्रूनो दुखी था नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर कंप्यूटर अब आप इसका क्या लिखेंगे रजत लाइक्स टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर रजत को कंप्यूटर पर खेल 
गेम्स खेलना पसंद था तो आप कुछ भी लिख सकते हो आई हैव अ कंप्यूटर देर आर मैनी कंप्यूटर्स इन माई स्कूल कुछ भी आप लिख सकते हैं उससे रिलेटेड इसके अलावा भी कुछ मेन मेन जो वर्ड्स हैं उससे उसके आपको मीनिंग्स आने चाहिए तो आप सेंटेंस बना सकें तो ये हमारा था आज का वर्क क्या क्या था सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड लिखने हैं देन वर्ड मीनिंग सीखने हैं और मेक सेंटेंसेस यू हैव टू राइट दीज थिंग इन योर नोटबुक इन प्रॉपर मैनर एंड मेंटेन इंडेक्स आल्सो इंडेक्स भी बनाना है और इन सब को प्रॉपरली जिस तरह से मैम ने लिखा है वन बाय वन यू हैव टू राइट दिस ठीक है इस तरह से आप लिखेंगे और अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स